tiết 69 thỉnh bậc tri thức khai thị của bộ luận niệm Phật thập yếu hôm qua chúng ta đã học hết cái phần mà ở đây tổ dẫn chứng nói về tổ hoàng nhất đại sư lúc đau yếu có người đến xin được bắt mạch kê đơn bốc thuốc cho ngài thì ngài dạy rằng đức phật a di đà là bậc vô thượng y vương nếu mà bỏ cái việc cầu thuốc a già đà mà đi uống thuốc ở bên ngoài đối với một người xuất gia cầu đạo giải thoát như là ngài hoàng nhất thì quả thật là sai lầm lớn vậy cho nên ngài không cho người bắt mạch kê đơn bốc thuốc mà ngài chuyên tâm chỉ niệm là danh hiệu đức phật a di đà và ngài phát nguyện rằng nếu mà mệnh còn thì thân thể khỏe mạnh trở lại tiếp tục công việc hoàng dương phật pháp giáo hóa độ sinh còn mệnh mà hết thì người tu như như ngài và như chúng ta nên nhẹ nhàng không bám chấp không ưu tư lo lắng sợ sệt phiền não buồn rầu lo âu vân vân để cầu sinh tịnh độ đấy mới là người chân thật niệm phật đấy mới là người chân thật tu hành đấy mới là cái người chân thật phát nguyện vãng sinh như tây phương cực lạc thế giới về với đức phật a di đà nếu không làm được như thế thì tất cả cái sự phát nguyện hàng ngày của chúng ta để cầu sinh cực lạc nữa là giả dối thôi các quý vị các quý vị bây giờ cứ nghĩ lại mình mà xem mỗi người chúng ta đều tự nghĩ lại hàng ngày niệm phật nhiều người niệm phật rất chăm chỉ mấy năm trước ở trên tản viên có một cụ phật tử ở trên chùa cũng hai ba năm thế niệm phật thì cũng rất là là chăm nói với thầy không dưới ba bốn lần là thầy ơi con chỉ muốn vãng sinh tây phương cực lạc ở cái thế giới này nó khổ lắm thầy ạ con cái cháu chắt nó bất hòa nó cãi nhau lục đục suốt ngày cứ đi về đến nhà là thấy nó cãi nhau cho nên con chẳng muốn ở nhà nữa Và xin thầy cho con ở chùa thế vâng các cụ phát tâm ở chùa mà niệm phật được thì ở chùa có sao đâu ngày hai bữa cơm các cụ có tuổi thì giỏi lắm ăn được lưng cơm hai lưng cơm là cùng ấy. đáng là bao nữa đâu khỏe thì các cụ à, à, quét cái sân nhặt cái lá yếu thì các cụ chỉ cần à, nam mô a di đà phật là được rồi các cụ chỉ cần nam mô a di đà phật hoặc a di đà phật là được chẳng cần các cụ phải à, à, cầm cuốc để à, vác xẻng để đi quốc đất sang nền hay là đi sách xô sách vữa đi phụ thợ thì mới được ở trong chùa các cụ hiểu được phật pháp phát tâm tín kính tam bảo thọ trì tam quy ngũ giới nay là tiến tới niệm phật để cầu sinh tình độ để còn cái quý nào hơn cái quý đó nữa Thế bảo các cụ phát tâm như thế thôi thì ở chùa được thì ở thỉnh thoảng nhớ con nhớ cháu thì về một vài hôm thăm nhà thăm cửa thăm con thăm cháu thì đỡ nhớ rồi mà cái thì lại lên chùa để tụng kinh niệm phật muốn cầu sinh tịnh độ thì phải tu rốt ráo được như thế lên ở chùa cũng phải được hai ba năm thế một hôm thầy đi lên vừa xuống xe chạy ra lễ xì sụp ra bắt đầu thấy khóc nức nở ra thế mà làm sao mà khóc thầy ơi con hôm rồi con vừa về đi khám bác sĩ bảo con mắc bệnh nan y chắc con không qua được thầy ạ à. thế thì bảo bệnh nan y thì bệnh nan y thì lo cái gì thầy nói thì dễ 
Nhưng mà đi khám bác sĩ nó bảo con bất an từ hôm đó đến giờ Chỉ mong thầy lên để thầy có cái pháp gì không thể cứu con Đấy, à gì là Phật, tội lỗi, tội lỗi <cười> Hai năm, hơn hai năm, gần ba năm trời Chuyên tâm niệm mà a di đà Phật để cầu sinh tịnh độ Đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo bị bệnh nan y Lo lắng bất an Đêm ngày không ngủ không ăn được Mong thầy lên để trình với thầy để Thầy có cái pháp gì thầy cứu con Thầy chẳng có cái pháp gì cả Đến thầy đây còn chẳng cứu được thầy Thầy còn chẳng biết là thầy thọ được đến năm bao nhiêu tuổi Thầy chẳng biết là thầy ốm ngày nào và khỏe ngày nào cơ mà vì sao? Vì Đức Phật nói rằng có thân là có gì? Có bệnh Có sinh, có già, có bệnh ắt phải có gì? Có chết Đó đấy là theo quy luật Theo quy luật rồi Có Phật ra đời hay không có Phật ra đời Cái đó nó là gì? Là quy luật vận hành của vũ trụ, của nhân sinh, của hữu tình rồi các quý vị Có Phật hay không có Phật nó vẫn như thế Có Thầy hay không có Thầy nó vẫn như thế cho dù Thầy có là, đây là cho dù thôi nhé Cho dù Thầy có là Bồ Tát, là Phật đi chăng nữa Tái lai đi chăng nữa Thì vẫn thế Mà không có Thầy thì vẫn thế Hoặc Thầy là một chúng sinh nhé Vô trí, vô não đi chăng nữa thì nó cũng vẫn thế Vân vân Đấy là quy luật Quy luật vận hành của vũ trụ, của nhân sinh, hữu tình Nó thế rồi Thầy làm sao mà cứu được Thầy duy nhất chỉ có một phương pháp theo lời Phật dạy tổ giảng Muốn thoát ly sinh tử chúng khổ Thì phải nhất tâm chuyên điểm A-di-đà Phật Tin sâu nguyện thiết Và một lòng cầu sinh Cầu sinh tịnh độ Bảo hết cho cụ rồi Thầy chẳng còn cái pháp gì giấu đâu Thầy có giấu cái gì đâu Thầy học được cái gì Thầy biết cái gì Thầy nói hết với các cụ rồi Với các Phật tử rồi Có giấu gì đâu Chẳng có một cái pháp gì là bí mật cả Nghe thầy động viên thầy nói như thế Nhưng mà bảo Nhưng mà thầy ạ Con là từ hôm nghe bác sĩ nói như thế Tâm con nó không an tí nào Thế tôi bảo không an là vì sao Vì cụ còn sợ gì Sợ chết chứ sao Thế tôi mới cười tôi bảo ạ Vậy thì hai năm nay ba năm nay Ngày nào cũng là gì Nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh Bất thoái Bồ Tát vi bạn nữ Là giả hay sao? Và không con nguyện thật mà Thế nguyện thật tại sao là còn bảo phiền não Khi mà bác sĩ phát hiện ra bệnh cho mình Mình còn phiền não Mình còn lo lắng, còn bất an Mất ăn, mất ngủ Chẳng phải là gì Cụ phát nguyện giả còn gì nữa và không con thật mà con thề với thầy là con phát nguyện thật <cười> Thề với thầy là con phát nguyện thật Thế thầy cười thầy bảo Người chân thành cầu sinh tịnh độ Cho dù đang 18 đôi mươi Trẻ trung khỏe mạnh Người ta Nếu được a di đà Phật ấn chứng Hứa khả tiếp dẫn vãng sinh Người ta còn gì? Sẵn sàng xả bỏ báo thân Khi còn mới 18 đôi mươi Người ta ra đi về với Với Phật cơ mà Và Thầy uh, dẫn chứng thì bảo đấy Không thấy một là em bé ở trong miền Nam Mới có 12 tuổi Với bé trai mấy năm trước ấy. 12 tuổi Niệm Phật từ năm 6 tuổi Niệm Phật 6 năm đến năm 12 tuổi Em thấy A-di-đà Phật đến Báo trước cho em là Sau một tuần nữa sẽ vãng sinh Em bé không bệnh tật chi cả Đúng một tuần sau Nói với mẹ là hôm nay là đúng một tuần Mẹ gọi đạo tràng Phật tử của mẹ đến Để niệm Phật để tiễn con về Tây Phương Mẹ bảo ôi cái thằng này Mẹ đừng có nói dại Mấy gở thế Đang bình thường, đang mạnh khỏe, đang bình thường nữa. Thế này mà lại đi nói gở thế Bảo không Tuần trước con nói với mẹ rồi Tối hôm uh, uh, nay đó Phật lại đến nhắc con bảo đúng uh, Buổi sáng hôm nay vào giờ thìn là con đi Đến đón con đi Mẹ nghe thấy lạ quá Con có bệnh tật gì đâu mà con đi Không, con uh, 
đi về Tây Phương thì cần gì phải cần gì phải bệnh tật đi không bệnh tật mới gì đi không bệnh tật mới tốt chứ bệnh mà ra đi tức là còn mang theo nghiệp gọi là đới nghiệp vãng sinh người ta biết trước ngày giờ tự do tự tại ra đi đấy mới tốt chứ. niệm phật đạt đến cái trình độ đấy thì xin thưa các quý vị chúng ta sống đến 100 tuổi mà thua đứa bé mới 12 tuổi các quý vị chúng ta niệm phật từ năm 20 tuổi cho đến năm 80 tuổi thua đứa bé niệm phật từ năm 6 tuổi đến năm 12 tuổi đấy tôi đưa cho bà cụ ấy À, nói cái thông tin cho bà cụ ấy nghe Đứa trẻ mới có 12 tuổi Niệm Phật biết trước ngày giờ tự do tự tại ra đi Không bệnh không tật tự do tự tại ra đi Vậy mà cụ năm nay đó gì Hơn 70 gần 80 rồi Gần 80 rồi Lưng còng sườn vẹo rồi Mắt mờ chân chậm rồi Bệnh tật đầy mình rồi Còn sợ gì nữa mà Chẳng nhẹ nhàng xả bỏ Cái tấm thân giả nua cằn cỗi này để Nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương để về với a di đà Phật Thọ dụng cái tấm thân gì? Kim cương na la diên bền chắc Bất sinh bất diệt Trí tuệ công đức vô lượng vô biên Chẳng thể nghĩ bàn Thọ mạng thì giống với thọ mạng của a di đà Phật Sau khi sách tiến nhắc nhở cho một chút Thì bắt đầu là bảo là Vâng thì con nghe lời Thầy và nghe lời thầy mà làm sao vẫn còn sụt sùi thế kia Nhưng mà con gì Con vẫn chưa cam tâm <cười> Khổ đấy, thấy chưa Thế tôi mới nói được đấy Thế thì ngày nào cụ cũng nguyện là Bác sinh Tây Phương mà đến đó thầy nói như thế rồi Mà cụ vẫn còn chưa Chưa buông được là thế nào Khổ Thôi thì bây giờ thầy thầy cũng thì cũng chịu Thầy cũng bó tay rồi Tùy duyên thôi, tự sinh tự diệt thôi Thầy nói như thế mà cụ bảo bây giờ vẫn chưa cam tâm thì thôi Cụ cứ về suy nghĩ cho nó kỹ Học Phật mấy năm, niệm Phật mấy năm Cầu sinh Tây Phương, giờ nghĩ cho nó kỹ Còn bây giờ thì thầy cũng chỉ giúp được đến thế thôi Thầy cũng bó tay Và thầy thôi, cụ cứ đi về mà suy nghĩ đi Thầy cũng đang có việc Thế là thôi, chia tay Một thời gian sau Thì cụ ấy xin về và là con cái nó con cháu là gì nó hòa thuận với nhau rồi thì à, bây giờ lại đi về để trông cháu à, trước đây nó không hòa thuận nó chửi nhau nó cãi nhau nó chửi cụ thì cụ gì cụ chán đời cụ lên chùa cụ xin tu cầu sinh tây phương tu hai năm ba năm gì đấy và con cháu nó hòa thuận rồi thì cụ lại lại xin về để trông uh, cháu cho chúng nó đi đi làm đấy cho nên ạ Việc cầu sinh Tây Phương Tuy nói là dễ Nhưng thực sự không phải là Như Dễ như ăn cơm đâu các quý vị Ăn cơm dễ nhưng mà Nếu không khéo nó còn gì Còn bị rơi ra Rơi rớt ra ngoài Ăn cơm khéo đấy nhưng mà không biết ăn Người ta còn cười ý. Cười cho Ăn cơm không khéo người ta cười thế nào Các cụ có Phật tử nhỉ trong nhà Phật ngày xưa thầy đi học á các hòa thượng các thầy giảng đặc biệt là cụ đệ tam pháp chủ á cụ hay nói rất là sâu về cái này cụ nói á tăng ni chúng ta xuất gia Phật tử chúng ta học Phật lúc ăn cơm phải ăn như gì như trong sa di luật nghi yếu lược tăng chú mà tổ đã giải á đã giảng á ăn cái thứ nhất là gì phải từ tốn phải nhẹ nhàng Ăn trong miếng, trong miệng còn thức ăn Không được gì Không được tiếp tục để cho vào ăn Phòng mồm, phòng môi, phòng má ra Không may Mà chúng ta chỉ cần ho một cái là nó bắn cơm ra gì Tung tóe ra ở ngoài Ngoài mâm cơm Ví dụ các cụ mà lớn lớn tuổi Năm sáu bảy mươi Đi ăn cỗ với nhà ông Thông Gia Mà đang gì đang ăn như thế mà không may nó ho một cái bắn cơm vào mặt ông thông gia, bà thông gia. Các cụ nghĩ xem họ nghĩ mình thế nào? Họ nghĩ cái bà thông gia, cái ông thông gia nhà mình có văn hóa không? Chết thật. Đấy. Đức Phật dạy từ những cái lớn đến cái nhỏ. Dạy đến cái nhỏ nhất đó là cái gì? Cái cầm cái tâm. 
xỉa cái răng có mặt mọi người hay không có mặt mọi người cầm cái tam xỉa răng thì phải lấy một tay để để che nó lại xấu xa thì đậy lại à, đẹp đẽ thì phô ra xấu xa thì đậy nó lại cái này chính là gì là văn hóa của nhân loại của loài người chúng ta vậy các quý vị chúng ta thấy con vật nó có biết mặc quần áo không nó có biết làm đẹp không không vì trí tuệ của các con vật kia nó quá gì quá thấp còn trí tuệ của loài người chúng ta là gì phát triển lên một cái bậc cao rất cao cho nên chúng ta mới biết gì tàm quý trong nhà phật chúng ta theo cái chữ hán ngày xưa là tàm và quý tàm là gì là tự hổ với mình Quý là gì? Là biết thẹn với người Tự mình thấy mình xấu hổ Ví dụ như đi dự khóa tu này Các Phật tử chúng ta vào chùa mà mặc cái váy ngắn lửng đến quá đầu gối khoảng độ 30 phân Thì tự hổ với mình không? Có Chúng ta đi ví dụ như là các Phật tử trẻ trẻ hoặc là các cô trẻ trẻ Các vị đi xí lê đi nhạc hội chẳng hạn Thì người ta có thể mặc cái đầm cái váy ngắn Người ta vào đó thì mọi người cùng người như nhau Thì nó lại khác Nhưng mà vào chùa thấy các cụ Bậc uh, tuổi ông, tuổi bà, tuổi cha, tuổi chú, tuổi anh, tuổi chị mình Ăn mặc uh, mặc dù uh, nắng nóng đến uh, 30, 32, 35, 37 độ Nhưng các cụ ngoài một bộ quần trùng áo dài ra Còn khoác thêm một cái áo gì Cái áo lễ Áo dài lễ ở bên ngoài nữa Tức là mấy lớp quần áo Các cụ có kêu ca gì đâu Nhẽ nào mình lại có thể mặc cái váy ngắn mà vào chùa lễ Phật tham dự khóa tu cùng các cụ hay sao? Người ta nghĩ như thế cho nên người ta nghĩ là thôi, nhập gia tùy tục, đi si lê nhạc hội thì ăn mặc theo kiểu si lê nhạc hội, vào chùa lễ Phật dự khóa tu thì ăn mặc theo, vào chùa lễ Phật tham dự khóa tu. Những người như thế gọi là biết tàm với gì? Với mình, và biết quý với gì? Với người, đấy gọi là tàm quý. Tức là tự mình biết hổ thẹn với bản thân mình Biết nhắc nhở mình Biết sách tiếng miền Sách tiếng mình Và biết gì? Biết hổ thẹn với những người khác chung quanh Nhìn vào mình Đấy Cho nên chúng ta thấy Trong nhà Phật Đức Phật dạy Từ những cái nhỏ ăn cơm Trong bát còn thức ăn Thì không được gắp nhiều vào bát Gắp nhiều vào bát mình Tức là thờ a Thờ á tham mở tham Tức là gì? Tham Thấy cái gì ngon ở trong mâm Ví dụ trong mâm nó có 10 món Thì có 3 món ngon Thì cũng chớ có gì? Cứ món ngon mà Mà gấp Thì món ngon Ai chẳng muốn ăn Trong mâm 6 người hoặc trong mâm 10 người 10 đĩa thức ăn thì có 3 đĩa ăn ngon Còn lại 7 đĩa gì? Nó bình thường Đó à. Thì mình cứ ba ngón ngon là mình Mình gấp Vậy thì Như thế về đối nhân xử thế Kể cả ngồi với mấy đứa bạn thân Nó đánh giá mình thế nào Cái con này nó ăn tham đấy Cái thằng này nó ăn tham đấy Cái ông này nó ăn tham đấy Cái bà này nó ăn tham đấy Lần sau á Đi đâu xin Ngồi cổ với ngồi với người ta là Người ta thì Mời người ta bảo Thôi thôi thế mời cụ ngồi đi Mời cụ đi Nhà hôm nay Tôi bận tí à, Hóa ra là người ta sợ không dám ngồi với mình Vì ngồi với ông ấy Lần trước Một hai lần trước mình đã dính rồi Có đĩa gì ngon ngon Đáng nhé mỗi người một miếng Ông sơi năm miếng Còn năm miếng lại mấy người Chẳng đủ mà chia nhau mỗi người một miếng Đặc biệt đi ăn cỗ đúng không Thường, thường người ta làm ví dụ như có Mười người thì làm mười cái nem Bố sơi mất ba cái rồi Còn người khác thì còn đâu nữa Đúng không <cười> Đại khái thế để lấy một cái ví dụ cụ thể như thế cho chúng ta thấy Đấy Đức Phật dạy Chúng ta tu tập những món nào ngon Thì cũng không được khởi lòng tham mà ăn quá nhiều Ăn mất phần người người khác Nhất là chúng ta đi ăn Ăn cố Còn đi dự khóa tu thì này, mỗi người hộp bộ hộp rồi Thế chả ai tranh ai nữa thì <cười> Thì không sao <cười> Đấy mà đi ăn cỗ hay để ý cái đó nha món ngon 
không khởi lòng tham mà gấp mất phần người khác trong bát còn thức ăn không được không được gấp đầy thêm vào ăn trong miệng còn thức ăn cũng không được gì cho thêm thức ăn vào trong khi chưa nuốt hết thức gì thức ăn trong miệng cho nên người tu chúng ta Phật dạy phải ăn cũng phải từ tốn ăn nó phải có gì mình gọi là có văn hóa về ẩm thực về ăn uống đấy các quý vị <cười> nuốt hết thức ăn mới ăn cái miệng của mình ví dụ cho một thìa cơm to vào là vừa nhưng mà mình cho một phần ba à một nửa hoặc non non thìa thôi vì sao vì người học Phật người tu chúng ta phải có đầy đủ gì oai nghi phép tắc đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ thấy chưa à, cho nên á với ở ngoài ở xã hội thì họ như thế nào chúng ta không uh, dám bàn nhưng đối với người học phần người tu Phật chúng ta ăn cơm miệng không được phòng gì ừ? Ừ. không may mà này gì nó ho nó ho một cái <cười> thế là cơm nó gì bắn ra không may phải mặt của ông bà thông gia chúng ta không biết để mặt mũi vào đâu các quý vị ạ Đấy mà chả nói gì ông bà thông gia ngồi chung mâm với nhau thôi Cơm nó bắn vào đầy trong mâm ai còn dám ăn gì Ai còn dám ăn nữa Cho nên Đấy Đấy là cái gì Về văn hóa, về ứng xử, về lối sống Làm sao đó Để cho người khác người ta nhìn vào người ta bảo Ồ cái ông này, cái bà này, cái anh này, cái chị này, cái cô này, cái bác này Cái thầy này Từ khi á Đi tu từ khi học Phật Nó có sự thay đổi gì? Thay đổi về mọi mặt Thay đổi từ cái cách ăn Cách nói Thêm là gì? Cách gói và cách mở nữa Cách gói, cách mở là cái gì chúng ta biết không? Đấy Cách ăn, cách nói, cách gói, cách mở Làm sao cho nó Cho mọi người nhìn vào người ta Kính trọng Người ta thương mình cho nên đó, xin thưa các quý vị đấy Tu là gì là sửa mà Là thay đổi bản thân mình chuyển từ gì Từ xấu thành Thành tốt Chuyển từ ác thành Thành thiện Chuyển từ ngu thành Thành trí Cho nên mới gọi là gì Phá mê khai ngộ là như thế các quý vị Đấy Học Phật là như thế đấy Cho nên Chúng ta Người niệm Phật là cầu sinh tình độ Thì phải một lòng một dạ Chí thành, chí kính Mệnh con mà còn Thì nguyện cho nghiệp chướng Báo chướng, bệnh chướng tận tiêu Tiêu trừ Để cho con Làm được việc gì lợi ích cho đạo, cho đời Thì con cố gắng cống hiến Để làm tận tâm kiệt lực Để đem lại góp á lại một một chút cái công sức của mình để xây dựng đạo pháp dân tộc xây dựng cái cuộc sống giả tạm ở thế gian này nó cũng nhìn nó cũng được tạm tạm một chút còn nếu mà mệnh của con là gì mệnh cùng số tận nguyện cho con gì ngay sau khi hơi thở vừa dứt a di đà phật quán âm thế chí cùng thánh hiền tăng hiện ra trước mắt phóng đại quang minh À, lâu các chàng phan dị hương thiên nhạc đầy khắp trên không a di đà phật phóng đại quang minh mỉm cười đưa cánh tay vàng muôn sắc á, và nhẹ nhàng á, bảo với con rằng lành thay lành thay này thiện nam tử nếu là nam còn nữ thì này thiện nữ nhân con thật là gì hy hữu ở trong cõi đời ngũ trượt kiếp trượt kiến trượt phiền não trượt chúng sinh trượt mệnh trượt chung rất khó làm này mà có con ấy mà con đã làm được cho nên ta và quán âm thế chí cùng chư thánh hiền từ cõi tây phương cực lạc trong khoảng sát na hiện ra trước mắt ở trước thân con ở trước trí con ở trước thức con ở trước thân con để Tiếp rước các thần thức của con Về cõi Tây Phương cực lạc thế giới Của Đức Phật À của, của ta Vậy con có gì? Có hoan hỷ để 
đi về cõi Tây Phương cực lạc của ta không? Chả biết các vị thế nào Nếu mà Phật đến bảo với Thầy như thế Thầy liền vội quỳ xuống là A-di-đà Phật à, Con gì? Thành kính đê đầu đỉnh lễ tri ân Ngài Ở cõi này con đã trầm luân muôn kiếp Nay được Phật, được Phật tiếp rước về Tây Quả thật là chẳng còn cái vui nào Vui hơn nữa xin Phật là gì? Cho con xin được theo gót sau Phật Để về Tây Phương Vừa nói xong một cái Thế là Phật quay lưng Và mình tự nhiên cũng ở trên đóa sen Và về Tây Phương cực lạc Trong khoảng sát na Trong kinh nói là chỉ trong khoảng sát na Nhanh hơn cả cái gảy móng tay cả tách một cái Mình đã thấy mình ở Trong chín phẩm hoa sen Tùy theo sức tu của mình Tự nhiên á, ngẩng mặt lên một cái, không phải là ở quái xa bà, không phải là ở cái gì? Ở cái nơi mà có tấm thân mình vừa xả bỏ người thân khóc lóc, kêu gào rồi, các thứ gì đấy nữa. Mà mình ngẩng mắt lên một cái là gì? Cảnh giới Tây Phương cực lạc, trang nghiêm, đẹp đẽ. Như trong kinh a di đà Hải, kinh Vô Lượng Thọ đã gì? Đã diễn tả vậy. Như vậy chẳng phải là à, vui à, thích à, gấp à, trăm nghìn muôn nước cái triệu triệu tỷ lần vô lượng vô biên à, triệu triệu tỷ lần ở thế giới này hay sao? Vậy mà còn à, lo lắng, còn à, tham đắm, còn à, sợ sệt à, gì nữa? Đấy, cho nên à, Hoàng Nhất đã Đại Sư khi à, bệnh nặng, Ngài Nhất Tâm à, Niệm Phật Mệnh còn thì tiếp tục hoàng pháp lợi sinh Mệnh hết thì quyết trí về Tây Chúng ta người học Phật phải học theo Theo lời Phật dạy và học theo Con đường mà các tổ đã đã đi Trí các tổ đã nguyện Hạnh các tổ đã gì? Đã làm Nếu chúng ta làm được như thế Mười người tu, mười người vãng sinh Mười trăm người tu, trăm người vãng sinh Ngàn vạn người tu thì ngàn vạn người Vãng sinh đó các quý vị Cố gắng mà làm Cố gắng mà lúc cái gì cần buông được thì nên buông đi Cái gì nắm thì mới nắm Hôm qua thầy nói rồi đấy Ở đây tổ nói là gì Có nhiều người tu tình độ Trong lúc đau nặng Thân nhân vì kém hiểu biết Chẳng lo khuyến tấn sự niệm Phật Trở lại không uh, tiếc tiền uh, rước nhiều uh, uh, đông y tây y hoặc uh, thầy phù thủy thầy uh, cúng bái đến để lập tràng để uh, cầu uh, để uh, cầu xin uh, điều trị cúng tế uh, quỷ thần uh, ma mị mong cho mau lành lành bệnh làm được như thế khiến uh, cho người bệnh à, làm như thế khiến cho người bệnh đã không được sự trợ niệm Lại bị rộn ràng phân tâm Nên không được vãng sinh Đó là lấy tiền mua hiếu hoặc mua danh Để cho người ngoài thấy mình là kẻ ân hậu Tận tâm lo lắng Họ đâu hiểu rằng có lòng hay không Phật Thánh đều chứng biết Chớ nào phải Hình thức bên ngoài Hành động ấy Khiến cho người sáng suốt Chỉ mỉm cười Thương xót mà thôi Đấy Đây là lời của Tổ gì Tổ dạy chúng ta Tổ nói rằng Có nhiều người tu tịnh độ Tức là Tăng ni Phật tử chúng ta cũng có đấy các quý vị Cả Tăng Ni cũng có, huống chi là mình Phật tử. Cho nên Tăng Ni Phật tử cũng đều có. Tổ nói rằng trong lúc đau yếu bệnh tật nặng vì người thân nhân kém hiểu biết. Thân nhân tức là người gì? Người nhà. Mình nói nôm na là người nhà kém hiểu biết về đạo, về con đường giải thoát, về 
pháp tu tịnh độ của nhà Phật chúng ta Cho nên á, chẳng lo á, sách tiến động viên á, niệm Phật để trợ niệm á, hộ niệm cho người ở bệnh kia Mà lại lo gì? Nhốn nhà, nhốn nháo, chạy đông, chạy tây, đôn đáo đi để đoán các thầy Các thầy đông y, các thầy tây y Thậm chí là đi đoán các thầy gì? Thầy lang, thầy cúng, thầy phù thủy Thậm chí là đoán cả thầy, thầy chùa Về để kiến lập đàn chàng, tế bái quỷ thần để mong cho Mau cho người bệnh, thân nhân của nhà mình mau được khỏe được khỏe mạnh Ô hô Ô hô là một cái câu gì Câu than Cũng như là hỡi ôi Ngày xưa các cụ dịch cái câu Cái than của các cụ là Ô hô Bây giờ thì người ta dịch là gì Hỡi ôi Hay là gì Thương thay Tiếc thay Đấy Ý là gì? Ý muốn nói là tiếc thay, thương thay cho người bệnh kia. Nếu may mắn gặp được người thân trong gia đình, biết được Phật Pháp, hiểu sâu về Pháp môn tình độ. Trong nhà lúc có người bệnh tật nặng nề chẳng thể cứu chữa được. Ví dụ như đi bác sĩ họ trả về rồi đấy. Cái lúc mà bác sĩ họ trả về tức là gì? Lúc đấy là lúc khó chữa được rồi. Bác sĩ họ bó tay, họ trả viện về rồi, thở oxy mang về nhà rồi. Hoặc bác sĩ bảo là thôi cái bệnh này à, thì cứ cho về à, nghỉ ngơi. À. Người nhà muốn ăn gì thì cứ cho ăn. Ý bác sĩ bảo muốn ăn gì cứ cho ăn. Có nghĩa là chỉ còn được một vài tuần hoặc tháng nữa là toi thôi các quý vị. Đấy, một tháng nữa là toi thôi một tháng nữa là là chết thôi các các phật tử cho nên chúng ta nhớ sau này chúng ta đi bệnh viện già ốm đau không may đi bệnh viện hoặc người thân có người thân đi bệnh viện mà bác sĩ chữa mãi khám mãi không tìm ra bệnh mà tìm ra bệnh chữa các loại thuốc rồi không khỏi đoán các giáo sư giỏi nhất đầu ngành rồi à, khám chữa cho rồi mà không thấy thuyên giảm không khỏi mà càng ngày càng nặng á mà nghe bác sĩ Trưởng khoa họ lên là bảo với người nhà rằng Thôi cho cụ hay cho ông hay cho anh cho chị Về nhà để nghỉ ngơi một thời gian Sau đó thì lại gì Xem như thế nào rồi lại đem đến rồi đem đến viện tiếp Khi bác sĩ họ bảo như thế Mà mình hỏi là dạ thưa bác sĩ Thế thì bệnh nhân về thì phải ăn kiêng những cái gì Uống thuốc gì? Bác sĩ bảo thuốc thì cứ theo như gì? Như toa, như là kê đơn rồi mà thì cho bệnh nhân uống. Thế còn phải ăn kiêng cái gì không? Bác sĩ bảo không, không cần phải kiêng cái gì. Trong khi mấy hôm trước ở trong bệnh viện thì bác sĩ bảo phải kiêng cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng bây giờ bảo đi về thì bác sĩ bảo thôi không phải kiêng cái gì. Muốn ăn cái gì thì cứ cho. Cho bệnh nhân ăn. Ý là gì? Cho ăn mấy bữa ngon trước khi người ta ra đi về với gì? Về với đất Về với tổ tiên Không biết có được về với tổ tiên hay không Nếu là người học Phật chúng ta Có chút công đức, có chút phúc báo Thì mới được về với tổ tiên Còn nếu không có chút công đức nào Thì chui vô trong ba đường Ba đường ác đạo Đây là lời nói rất chân thành Từ kim khẩu của Đức Phật các quý vị các thầy cũng chẳng đừng chỉ là người học và nói lại cho chúng ta nghe mà thôi để chúng ta nghe và biết mà thôi tin hay không là ở việc các quý vị còn đó là những lời chư Phật Bồ Tát đã nói chúng tôi là người hậu thế cũng chỉ nhắc lại mà thôi cho nên ở đây nói là gì đấy thương thay cho những người Bệnh kia Không may gặp được người thân thích trong nhà Lúc ốm đau bệnh tật Nặng nề Mười phần thì Gần như là chết gì Chết chín rồi Chỉ còn có một phần nho nhỏ Giống như là 
ngàn cân treo sợi tóc rồi thế thì chúng ta vẫn theo cái gì vẫn theo cái phong tục tập quán của người việt chúng ta đó là còn nước còn tát nhưng mà tát làm sao nó cũng phải phù hợp chứ cái nước nó chỉ còn có một trong gì một cái võng nước trong cái cái hố chân châu mà chúng ta vác cả cái gì cái máy bơm nước có cái công suất lớn như là công suất tưới tiêu cho cả một cái cánh đồng hàng ở mấy trăm ha đến để bắt vào để hút cái một vũng nước trong hố chân châu thì chúng ta là kẻ ngu hay là người trí các quý vị ngu hay trí sao là ngu ngu hay trí ngu á thầy nghe không biết có đúng hay không vậy thì muốn tát ra nước nếu các cụ bảo ngu thì phải đưa ra một cái vấn đề bảo họ ngu thì mình là trí đúng không mình là trí thì mình đưa ra vấn đề tát vũng nước trong á cái hố chân châu phải tát bằng cái gì không dùng cái máy to như thế thì dùng cái máy co le nhỏ nhỏ có được không hay cái mắt hay cái máy sáu bảy mươi hay là máy ba năm mươi có được không sao không dùng máy to dùng máy nhỏ không được à vì sao vì cái nước ở trong hố chân châu nó thật là là ít nếu có muốn tát thì lấy cái thìa hoặc lấy cái tay mà vục vục hoặc lấy cái thìa cái môi mà vục vục là đủ đâu cần phải mang dâu mang dao mổ trâu để để cắt tiết con mũi có đúng không đấy đại khái thế nói theo kiểu dân gian một chút chút cho chúng ta dễ hiểu còn nhà phật chúng ta thì tránh những cái việc đó thôi được rồi công thức của nước chân châu là hiểu rồi đúng không à, nước trong vũng chân châu hiểu rồi cho nên đã hiểu rồi thì bây giờ đem áp dụng vào trong cuộc sống tu tập của chúng ta ý ấy có nghĩa là khi đã ốm nặng quá nặng bác sĩ cảm thấy họ bác sĩ họ không thể chữa được nữa họ trả về thì lúc đó chúng ta còn cố tình để đi tìm thầy lang thầy thuốc hay thầy cúng hay thầy chùa hay thầy phù thủy đến để cúng bái quỷ thần để mong cho khỏe mạnh lại nữa không nếu lúc đó còn đi tìm thầy cúng thầy thuốc thầy phù thủy hay thầy chùa vân vân gì đó chẳng khác gì mình đi mang cái máy gì cái máy bơm to đùng cái máy co le cái máy sáu cái máy bảy hai mươi cái máy ba năm mươi gì gì đó để hút nước ở trong vũng chân châu mà lúc đó người trí thì phải nhất tâm con cháu trong nhà hoặc là mời các thầy hoặc các phật tử đồng tu đến để thay nhau để nam mô niệm phật trợ niệm cho cho người đó việc tuy nhỏ nhưng mà lợi ích rất thiết gì thiết thực muốn tát nước ở trong vũng chân châu đâu cần cứ phải cái máy gì cái máy thật to mà cái gì cái thì hoặc là cái lá chúng ta cầm cái lá bên vệ đường thôi chúng ta quấn quấn nó lại kiểu như gì Đấy, quấn là kiểu như cái vườn ngày xưa mà chúng ta đi các cụ đi cúng mà cúng mà lúc tắm vong ấy ngày xưa các cụ tắm vong thì không tắm bằng thìa nhá mà thoàn phải lấy lá gì lá mít quấn nó lại để làm gì ba cái lá mít gáo thứ nhất tắm cho vong như thế nào gáo thứ nhì tắm cho vong ra sao và gáo thứ ba tắm cho vong ra sao đấy ngày xưa các cụ tắm vong là phải lấy lá mít nhưng bây giờ chùa ngoài ở thành phố ngoài ở thủ đô ở thành các chùa ở thành thị thì còn đất nữa đâu mà mà trồng cây mà không có đất trồng cây chẳng có mối lúc khi có đám cúng vong là đi vào tận trong quê để mua ba cái lá mít hay xin ba cái lá mít à cho nên nó thôi phật pháp á gọi là bất định pháp không có gì là cố định cả tùy theo chúng sinh tâm mà chuyển khế lý khế cơ khế thời tùy nhân tùy duyên tùy theo quốc độ tùy theo hoàn cảnh điều kiện mà mà làm cho nên á gần đó không có cây mít trong chùa không có cây mít các nhà dân chung quanh cũng không có cây mít thì thôi lấy ba cái thìa để cho vào cái mâm có ba bát nước đấy và tắm cho vong là xong <cười> đấy cho nên xin thưa các quý vị 
đến những lúc mà bệnh nhân nguy cấp chẳng thể cứu được nữa thì việc tốt nhất đó là cùng nhau niệm Phật để trợ duyên cho họ khai thị cho họ sách chiến họ động viên họ khuyên bảo họ đừng có gì chấp vào cái tấm thân già bệnh yếu ớt này nữa mà hãy nhớ nguyện gì nhớ nguyện là vãng sinh ngày xưa ở chùa khai nguyên mỗi khi thầy giảng xong chúng ta cùng nhau phát nguyện nguyện là sao nhỉ nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên thì đền bốn trọng ân dưới thì cứu ba đường khổ nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc đấy là lúc giảng xong thầy thường hướng dẫn cho chúng ta nguyện như thế còn mỗi lúc tụng kinh xong thì nguyện thế nào nguyện được sinh trong cõi tây phương chín phẩm hoa sen là cha mẹ hoa nở thấy phật ngộ vô sinh bất thoái bồ tát là bạn là bạn hiền nguyện rồi thì phải nhớ lời nguyện ấy mà nhất tâm niệm phật để cầu sinh cầu sinh tây phương cực lạc đi cụ nhé hay là ông nhé hay là bác nhé hay là cô nhé hay là anh nhé hay là chị nhé hay là cháu cháu nhé đấy khai thị không cần phải văn hoa cũng không không cần phải màu mè gì nhiều cứ thật tâm để mà khai thị cho họ và rồi cùng nhau mà niệm phật trợ duyên cho họ đấy là việc làm tốt nhất đối với những người người già người bệnh hoặc người trẻ mà bệnh nặng sắp sửa qua đời thì việc đó là việc làm tốt nhất không còn chi hơn vậy cho nên nó tổ nói rằng á đừng có gì rộn ràng khóc lóc á khi mà người bệnh đó sắp sửa quá qua đời có gì có khi vợ chồng sống với nhau như chó với mèo cãi nhau suốt ngày nhưng khi thấy chồng ốm sắp qua đời vì vợ gì sợ hàng xóm họ cười họ biết tổng 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 cãi nhau ngày nào họ chẳng biết gớm đúng không vợ chồng cãi nhau đuổi nhau cầm vác dao cầm cuốc đuổi nhau suốt ngày họ biết hết rồi đến khi chồng ốm nặng sắp mất giả vờ là gì ôi giời ơi anh ơi sao anh lại nỡ bỏ em mà đi thế này ngày mai em biết ra sao đống con đóng cháu đứa nào ạ thế nào nữa <cười> đống con đống cháu biết làm sao đây <cười> khổ đấy mà cố phải gào cho thật gì thật to lên để cho hàng xóm biết rằng bà vợ thương chồng thương lắm chồng ơi đấy từ nay vĩnh biệt muôn nơi khó tìm à biết nơi nào tìm đấy khổ lắm bình thường sống với nhau thì như chó với mèo nay anh ấy vừa nằm xuống khóc lóc thế thảm làm như là gì thương lắm thương lắm anh ơi đấy để cho gì hàng xóm láng giềng họ hàng thân tộc nội ngoại biết rằng mình rất là yêu yêu chồng con người đấy nhìn đã biết là gian rồi <cười> có đúng không biết là gian rồi thực sự mà thương chồng á thì đến lúc đó là nếu mà chồng vợ chồng cùng biết phật pháp cùng biết niệm phật với nhau thì đến lúc đó là thôi ai nhà lúc này gọi ông là anh cho ông ấy sướng 60 năm trước mình toàn gọi ông là anh mà chẳng qua sống với nhau chung sống với nhau hai ba mươi năm sau lúc thì gọi là ông lúc thì gọi là thằng lúc thì gọi là mày đúng không ấy cái lúc bình thường ấy thì gọi là ông ơi ngọt sớt lúc mà à, giận dối lên thì gọi cái thằng kia mà lúc mà ngấy nữa thì gì mày tao đấy 
mày giỏi thì mày vào đấy bà cũng chẳng thèm sợ mày tao cũng thèm sợ mày vân vân ở vân vân đủ thứ nó văng ra luôn đấy từ chỗ mấy chục năm trước thì sao không gọi như thế gọi như thế thì nó gì nó gì nó thà rằng ạ đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên nó sẵn sàng như thế luôn <cười> Nó sẵn sàng là sống cô đơn hơn là gì? Sống vượt với một gì? Một mù vợ như là... Như là còn ghê hơn là cả sư tử Hà Đông. Xin lỗi ở đây có ai ở Hà Đông thì cũng đừng 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 có gì. Thì cũng đừng có gì, đừng có chạy lòng nhé. À, thầy cũng không hiểu nhé. Không hiểu tại làm sao mà người ta lại nói cái vợ ghê. Cái này trên phim ảnh nó nói rất nhiều mà. Tại làm sao mà tự nhiên người ta lại nói là một bà vợ mà ghê gớm á với chồng với con á thì người ta nói là giữ hơn sư tử hà đông thầy không hiểu cái này thế nào hôm nào có phật tử nào ở đây hà đông kể cho thầy cái lai lịch để nghe như thế nào mà tại sao trên phim ảnh họ cũng thế cũng nói cái câu này thầy chưa hiểu vì thầy ở trong dân tộc thì xuống đồng bằng từ miền núi xuống đồng bằng thì chưa hiểu câu này nhưng nghe người ta nói thì mình cũng nói thôi thực sự thầy chưa hiểu nó cái tích nó bắt nguồn từ đâu mà bảo là giữ hơn sư tử hà đông <cười> sư tử hà đông Ý người ta nói là gì? con gái Hà Đông ghê gớm hay như thế nào đó thì chưa hiểu. Chắc là quả này tới đây là tới đây phải 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 đi hỏi thăm các Phật tử Hà Đông xem như thế nào. <cười> không không phải tự nhiên mà người ta có cái câu ca dao tục ngữ truyền miệng như vậy đâu các quý vị. Nó cũng phải cái gì nó cũng phải có gì. Có nguyên nhân nhưng thầy không chưa hiểu là nguyên nhân nó như thế nào mà người ta lại nói như thế. <cười> <cười> Đấy xin thưa các quý vị Cho nên á, nếu mà là người vợ hiền Thì à, lúc đó khuyên chồng là gì Thôi à, ông à, hay vào thỏ thẻ bên tay Thôi à, anh à, cho ông ấy sướng Ông ấy hoan hỉ Ngày xưa vợ chồng à, mình á Quen nhau như thế nào Rồi sống từ khi Kết hôn về chung sống với nhau ra sao Có những cái gì mà Tôi chưa làm mà tròn cái Đạo của người làm vợ Người làm mẹ của các con ông Thì ông cũng hoan hỷ Bỏ qua cho tôi nhé Trong cuộc sống có những lúc tôi chưa phải, tôi chưa đúng, tôi làm từ việc làm cho đến lời nói. Nó có thất thố, có sai, có nhầm, có lỗi chỗ nào thì ông cũng bỏ qua cho tôi. Ông hãy thương tôi giống như ngày xưa, anh thương em ấy. Đấy, muốn khuyên người ta niệm Phật. Thì phải gì? Tôn người ta lên gì? Đưa đưa lên trên mây đó Nhưng mà không thả người ta rơi tọt xuống đất là được Đưa lên trên mây đã cho người ta gì? Hoan hỷ Bao nhiêu cái buồn, cái giận, cái tức tối của người vợ mình trước đây Tự nhiên cái bà này Mình cứ tưởng nó là sư tử Hà Đông Hóa ra là gì? Nó lại có công là gì? Với mình rất lớn Lúc đó là gì? Bắt đầu thấy thì thổn thức nước mắt của ông gì Chào ra Chúng bẫy rồi Cá cắn câu rồi Chim đã mắc lưới rồi Bây giờ mới bắt đầu là Ông ơi Ông có thương gì? Thương vợ thương con không? Hay là gì? Muốn tình cảm thì Anh ơi anh có thương em không? <cười> có thương các con không? Vân vân Thế anh mà thương thì anh gì? Anh gật đầu hoặc anh á, cửa tay hoặc anh máy gì, máy môi nháy mát để cho em biết. Hoặc là ông cửa tay hoặc ông máy môi, ông máy mát có nghĩa là ông hiểu mình. Đang nói và lúc đó là thôi, nếu thực sự mà ông thương tôi, thương các con hoặc là anh thương em, anh thương các con. Thì hãy gì, hãy chú tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Mọi công việc còn lại tuy là dở dang nhưng mà tôi hứa hoặc là em hứa sẽ chăm sóc các con và nuôi dạy các con, lo cho các con. 
anh đừng có quá bận tâm Hãy theo lời Phật dạy, theo lời tổ giảng Theo lời sách tiến của các quý sư, quý thầy Để nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Mệnh mà còn thì Phật độ cho ông Hay là cho anh sớm được bình an, mạnh khỏe trở lại Mệnh mà hết thì ông hay anh lại thảnh thơi nhẹ nhàng đi về với Phật Mọi duyên còn lại Tôi hay là gì? Em sẽ gì? Thay anh ạ Chăm sóc lo lắng các công việc của gia đình Con cái cháu chắt nội ngoại họ hàng đôi bên Anh cũng không phải bận tâm anh nhé Đấy mới là người vợ gì? Người vợ ngoan, người vợ hiền, người vị vợ trung thủy Hoặc trước không ngoan nhưng mà bây giờ Bây giờ ngoan đã, đã muộn chưa? Chưa, vẫn tốt Trong cuộc sống ai cũng gì Đôi khi cũng có lầm, có lỗi Có lầm, có lỗi mà quan trọng nhất là biết gì? Biết hối lỗi, gọi là quay đầu là bờ Ví như chúng ta đi trên đường Nó bẩn, nó bụi, nó bẩn Mặc bộ quần áo, nó bụi, nó bẩn thì về chúng ta biết tắm, biết rửa, về biết thay Thay y phục quần áo Tương tự như vậy Chúng ta biết sai, chúng ta sửa Thì cũng giống như bẩn biết tắm và quần áo Bẩn biết gì? Biết thay vậy, biết giặt, biết đó. giữ gìn, bảo vệ vậy các quý vị Và chúng ta thấy tu có khó không? Khó không? Khó không? Thầy hỏi thật là khó không? Khó không, không khó Chúng ta chưa học á, thì nghĩ là tu là gì? Là cứ phải đến chùa tham dự khóa tu Thì mới gọi là tu Tu là phải lên tụng kinh niệm Phật Chỉ chú ngồi thiền thì mới gọi là Mới gọi là tu Nhưng không Cái đấy là tu Nhưng trong cuộc sống ứng xử đối nhân xử thế Với gia đình, với hàng họ hàng, bạn bè Hàng xóm láng giềng, vợ chồng, con cái, cháu chắt Nội ngoại vân vân đó Đều là tu Cái tu đấy nó mới đem lại lợi ích thiết thực cho Bản thân gia đình và xã hội của chúng ta Ngay trong cuộc sống này Còn cái lên chùa tham dự khóa tu như thế này Để là mình bồi dưỡng các kiến thức về Phật gì Về Phật Pháp, về Phật học Đồng thời là mình cũng gì Cũng cùng nhau hộ trì chính Pháp Làm cho đạo tràng, làm cho Phật Pháp nó được trang nghiêm thanh tịnh và ngày được sướng sương mình còn tu là phải gì mọi lúc mọi nơi tu là phải từ trong tâm tu ra đến gì đến cái miệng của mình và đến cái thân của mình ba nghiệp thân tâm thì gọi là là gì là gì là ý đó thân khẩu ý tức là ba nghiệp thân và miệng và tâm của mình mình gọi là ý đó đều phải gì phải sửa Trước đây luôn luôn nghĩ về gì Những cái xấu, cái ác Những cái ý nghĩ đen tối, những cái ý nghĩ tiêu cực Thì bây giờ mình nghĩ tới gì Luôn luôn nghĩ tới cái Điều thiện Mà trong nghĩ tới điều thiện thì không có gì thiện hơn một câu A-di-đà-phật à, Mình cứ chuyên niệm Niệm nhiều Niệm nhiều, niệm thật nhiều Câu A-di-đà-phật à, tức là mình Mình đang tu Tu tâm rồi đấy Mình không để cho những gì Những cái ý niệm xấu ác Nó len lỏi vào trong tâm mình Nhiều như ngày trước nữa Thay bằng câu A-di-đà Phật Rảnh rỗi cũng A-di-đà Phật Bán hàng cũng A-di-đà Phật Đi cấy cũng A-di-đà Phật à, Đi đâu cũng A-di-đà Phật được Thậm chí ngồi nói chuyện với Bà Thông Gia Ngồi nói chuyện với bà Thông Gia Thì Có thể mình cầm cái chàng nhỏ nhỏ Vẫn nói chuyện nhưng mà cái tay mình gì? Tay mình nó thành thói quen gì Thành thói quen nó cứ lần Lần chàng vẫn nói chuyện với Ví dụ thầy này Vẫn nói chuyện vẫn giảng cho chúng ta Nhưng mà thầy vẫn gì Vẫn thành ở thói quen lần chàng niệm Phật như thế này Đó nó thành cái vòng tay đeo cái vòng tay thôi bình thường chúng ta đeo nhưng mà xong thì lúc nào cần thì chúng ta lấy ra chúng ta bình thường cái a di đà phật 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 nhưng mà khi chúng ta mải chúng ta tiếp khách chúng ta nói chuyện những tay chúng ta vẫn gì có thể lần chàng được nhưng cũng tùy theo những chỗ mà chúng ta lần chàng có những chỗ chúng ta không nên lần chàng chúng ta chú tâm vào nói chuyện đấy cũng là 
cái chuyện tốt chuyện à, chuẩn để, thì đó là tu rồi à, có chỗ thì chúng ta không còn ngồi những cái nơi họp lớp với nhau hay là họp đám bạn mấy chục năm gặp nhau hoặc là mỗi năm gặp nhau một lần vài lần à, nếu không gặp thì người ta bảo kiêu bắt buộc phải gặp thì ngồi gặp thì các bạn toàn nói chuyện gì tếu chuyện tào lao chồng à, của tớ dạo này à, thế này thế nọ thế kia thế bạn kia bảo à, ôi con của tớ thì à, nó thế này thế nọ thế kia bên kia thì cái đứa con dâu của tớ thế nọ thế kia khi mà người ta nói những cái chuyện như thế thì tốt nhất mình vẫn ngồi để gì cho mọi người vui nhưng cái tay mình tay mình lần chàng tâm mình a di đà phật chứ đừng có ôi rồi ôi cái thằng con út nhà tôi nó cũng thế nó kém gì con các bà đâu thế là mấy bà vào chuyện với nhau cả buổi hóa ra đến lúc đứng dậy ra về có được cái gì không không được cái gì chẳng may cái ta cái tiếng đó lại đến gì đến con trai hay con gái con dâu con rể của mình nó lại ghét gì ghét cho đáng nhẽ cái hàng tuần nó đi làm về thứ bảy chủ nhật nó mua cho đồng quả tấm bánh nay nó ghét nó gì nó chả thèm mua nữa bây giờ là gì gọi là mồm bởi vì lúc nào cũng bị khô ráo chả có gì mà <cười> mà ăn <cười> có phải là thiệt không Đấy, tội gì mà đi xấu, nói xấu các con, các cháu làm gì? Đấy chính là tu đấy các quý vị. Đấy, cho nên tu ngay trong cuộc sống mọi lúc, mọi nơi. Rồi, ở đây Thầy đang nói, giảng lời tổ dạy là đến chớ có gì? Cái người có người bệnh tật sắp chết, đừng có rộn ràng, bận rộn mà làm những cái việc làm tổn phúc, đoán ông Thầy cúng, ông Thầy phù thủy vân vân bùa bèn, chấn áp để làm người ta lo lắng, tán tâm, sợ sệt Cũng chớ có khóc lóc Than vãn làm cho người ta Lo lắng và phiền não thêm Khó có thể được thoát hóa đầu thai Về cõi lành huống chi là được về cõi Phật ư ừ. Cho nên mới gọi là ô hô Gọi là thương thay Nếu ai mà làm những việc như thế vậy Cho nên á ở đây tổ nói là gì? Rồi nếu mà làm như thế khiến cho người bệnh không được công đức, không được trợ niệm Lại khiến cho người bệnh bị rộn ràng phân tâm, khó có thể được vãng sinh Đó là đó chỉ là cái hình thức gọi là lấy tiền mua hiếu hoặc mua danh mà thôi Tức là giờ tổ chức đám ma cho thật to Lúc bố mẹ người thân còn sống thì Sống co ro bùn xìn chẳng cho chút gì Nay bố mẹ vừa mất đi Làm ma hoành tráng Để cho gì? Cho ni nó nhìn <cười> Khổ lắm Xã hội cũng có những người như thế đấy các quý vị Mong rằng các Phật tử chúng ta đã được nghe giảng Hoặc đã được ngồi đây à, Nếu có một chút lòng tin vào ạ những lời chia sẻ của chúng tôi Thì sau này đừng có làm như thế Cái việc làm đám ma càng to Ăn càng lắm Cỗ càng nhiều Liên quan đến sát sinh hại vật Để tế bái quỷ thần rồi ngả ra ăn uống với nhau Thì càng làm cho người vừa chết kia Thêm tổn phúc mà thôi ở đây tổ nói là gì họ đâu hiểu rằng có lòng hay không có lòng thì phật thánh đều chứng gì chứng biết hết chứ trong cuộc sống như thế nào thì quỷ thần đôi vai hai vị thần câu sinh thức một là thiện câu sinh thức hai là ác câu sinh thức ví dụ như con trai thì thiện câu sinh thức chủ ở bên bên trái Ác câu sinh thức chủ ở bên phải Còn nữ giới thì thiện câu sinh thức ở bên vai Vai phải còn ác câu sinh thức ở bên thái Bên vai trái Hai vị thần thiện câu sinh thức Và ác câu sinh thức này Ngày đêm theo dõi và ghi lại tất cả những Ý nghĩ lời nói việc làm của chúng ta hàng ngày hàng 
giờ hàng phút hàng giây rồi các quý vị đó cho nên chúng ta có cái cũng không cái được cho nên khi mà trong 18 tầng địa ngục mới có một cái địa ngục gọi là gì trong kinh Phật dạy trong kinh địa tạng hay là à, kinh lương hoàng à, sám vân vân đó đều nói thì có một cái địa ngục gọi là nghiệt kính đài các vị xuống 18 tầng địa ngục ở dưới trong tầng âm của đại tượng có một cái gì có một cái địa ngục gọi là nghiệt kính đài kính là gì là cái gương kính đài tức là cái gì cái cái gương to nghiệt kính đài tức là cái gì? một cái gương chiếu xoay tất cả những gì những cái hình ảnh của tội nhân vào trong địa ngục nếu mà tội nhân mà cãi á cái chày cái cối á cái cho bằng được á thì lúc đó thì diêm vương chỉ còn bằng một cách là gì cho cái tội nhân đó đi qua cái gì cái địa ngục ngoài là nghiệt kính đài ấy và cái địa ngục nghiệt kính đài nó hiện lên qua cái gương đấy cả một cuộc đời từ khi gì nhập thai sinh ra khóc ba tiếng khóc que que chào đời cho đến lớn lên trưởng thành dựng vợ gả chồng sinh con à, có cháu vân vân cho đến gì nói chung là cho đến lúc đi nhắm mắt xuôi tay và chết và đang ở dưới gì trước mặt diêm vương kia nó như là một bộ bộ phim được quay lại vậy các quý vị và thầy lấy một cái ví dụ cách đây hàng trăm năm về trước đã có phim ảnh như bây giờ chưa chưa thì lúc đó chưa có phim ảnh thì mọi người làm làm gì có cái chuyện có thể ghi lại toàn bộ những cái cuộc đời của chúng ta như thế ảnh đã là khó rồi bây giờ là phim làm gì có nhưng chúng ta thấy không chỉ phim mà bây giờ là còn phim trực gì trực tiếp trực tuyến nữa cơ Đấy, công nghệ phát triển nó trực tiếp trực tuyến nó chứ không phải là phim ngày xưa quay lại là một thước phim nó phải có bao nhiêu tấm hình nó có mấy trăm hay là mấy nghìn tấm hình ấy. Ngày xưa cái phim ấy, phim nhựa ấy Để có một cái thước phim khoảng 5 phút thôi Nó phải có đến hàng nghìn, thậm chí hàng nhiều nghìn cái bức gì Bức ảnh nó chồng 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 vào nhau nó mới ra thì Để một cái gì, cựa tay như thế này Nó phải có đi hàng mấy chục mấy trăm cái gì Cái bức ảnh rồi các quý vị Đấy là ngày xưa Nhưng còn bây giờ thì Quay 3D, 4D thì nét căng rồi quay một cái là bên kia Nó phát trực gì Có mạng là phát đó Trực tiếp được luôn Không cần phải có cái thước phim như thế nữa Đó Cho nên qua nghiệt kính đài Các vị cứ lấy một cái gì Dễ ví dụ dễ hiểu Cho thầy đó là chính là nó Cả cuộc đời chúng ta được gì Được ghi lại như qua một bộ Bộ phim từ khi khởi gì Khởi bấm máy cho đến Khâu hoàn thiện và đem công chiếu về các quý vị Đấy, quay như thế nào Hoặc là chụp ảnh như thế nào Quay phim như thế nào Thì nó ra, ra cảnh như thế Thầy ở trên này thầy cầm cái mic như thế nào Thầy giảng như thế nào Thầy tay thầy uh, uh, khua lên nó đặt xuống như thế Dơ lên đặt xuống như thế nào Thì nó y như thế Trong nhà Phật chúng ta đấy gọi là gì Nhân nào quả Quả đấy hay quả nấy đó các quý vị Cho nên Mỗi hành động của chúng ta Chớ có nghĩ rằng không có ai biết Chúng ta giỏi cái mà cái được đâu Chúng ta có thể Cái được ở trên nhân gian này Nhưng xuống âm tàu địa phố Thì nhất định không thể Không thể dùng cái trí, trí thức ấy Trí tuệ ấy mà có thể cái được Diêm Diêm vương Vì Diêm vương gì Cái nó cho nghiêu đầu ngục tốt Nó phải cho vài cái Thì Hết cãi có gì đâu Mà còn cãi nữa Cãi giỏi ấy, thì nó cho đi qua cái nghiệt kính đài đó là Chiếu lên hết lúc đó không thể cãi được Vì sao? Vì quỷ thần hai vai Hai vị thần câu sinh thức đó Có trách nhiệm ghi lại tất cả những Việc làm thiện ác của chúng ta Giống như mấy chú quay phim ở đây này Đấy, Quay lại hết bài giảng của thầy Thầy giảng hay hay giảng dở Nó đều có ở đây hết Chúng ta ngủ gật hay chúng ta gì? Chúng ta như thế nào mà các chú lia máy đến nó cũng có gì? Có hết cho nên xin các cụ, các Phật tử chớ có ngủ gật khi mà các chú đang đi xuống nhá Nó quay lại, nó chiếu lên, lần sau mà chiếu lên nữa Vô tình mà bạn bè mình nhìn thấy thì mình đang gì? 
นะโง่เลยโง่เลยก่อนห้าโมมแลเลื้อยจะไม่เดาชื่อนะก๋อเข้าก๋อโฮมเชิญใครใช้บักกิลิปก๋อมาฟันเตอโง่เท่าไหนนะถัดมาไทยไหนแบบไม่จุ๊กไอ้ฟิล์มเลยแท้สเตะแท้ไอ้เลยดีไกวกระกูดังหูอ่ะมัดที่เจิญจังเล่นโมยเมียงที่หารำเลี้ยงเลื้อยที่แถระแล้วยงก้อนสีเนี่ยเขาเนี้ยแถวน้อยก้อนสีเนี้ยแถวน้อยก้อนสีไหนโขดีงยตุ่งไงดีงยแง่ฟาบมาเลยหูเกี่ยวแท้ที่ทอยเลยบอไตจินลอยกระกูหรอบอไตล้วนจะเน้นนะเจอเดี๋ยวคือไทยไหมจูไกฟิล์มดีเด่นเจอก็หงูมากูนาวเบนกันไทยจูไกฟิล์มมาดีเด่นกันทีเฮ้ยเฮ้ยไหนมวนเล่นเฉียนหินก็แค่ขวนหินแดบของมวนเล่นแค่หินแดบถ้าไปงยจ้าดีงยจ้าไงถังว่ามัดยินเล่นเจนฟาบตัวจูตั้มวาวถ้าจ้าก็ขวนหินดีขวนหินแดบก่อนนะงยอ่ะแววงวางแววเงาะให้ละงยสิบอโหยข่องลึ่งหักละงูงาหงูกะติข้นหินนอรัดละสูสียงยงเชือกถ่ายแซมมาถ่ายคือบุญเกยบ่ของเวทไม่จูไกลพิมพ์เลยทราบดีเลียเดินกักจูมาคงกัดนอดีเลียไกลเดือกใช่ป่ะลูกนามคงกัดดีจักไหลคงเดอีเฮ็ดเดือกเดามาหักละกักจูคงก็เถอะเดเถอะเดเจ้ากักกูจีหลังเช้าเล่นจั่วแง่ฟ้าไปตุ่มกิ้งยีดึงก็อเลือกแค่เห็นไอ้เนี่ยสูสีนี่เท่ละไอ้เหื่องเด่นตัดกาดาวจางจังได้จุ้งก็มอยเงยงี้ดังแค่องค์ไทยถิ่งเลยเขาเบียดองน้อยแค่ดีมาพัดตื่นหูเด่นน้อยเลยดีเจิญมัดหาเมียงแถเลยซะจริงเด้ไหนกว่าบ่ายพับไงฮอมไนไทยตีนรังเหนียวเงยจะเข้าจ้ำหูขี้ไทยกักจั่วไกวพิมพ์เตียนเตยไว้ใหม่เนื้อ